ஒரு தேர்தலில் இரண்டு பேர் போட்டியிடுகின்றனர் ஒரு போட்டியாளர் நாற்பத்தி ஓரு சதவீதம் ஓட்டுகள் பெற்று இரண்டாயிரத்தி நானூத்தி பன்னெண்டு ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கிறார் எனில் மொத்த ஓட்டுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சார் இப்போ ஒரு தேர்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டா மொத்த வாக்குகள் எப்பயுமே நூறு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ அப்போ இது ஜீரோ பர்சன்டேஜ்னா இது எவ்வளவு நூறு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ இதில் ஒருத்தவர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காரு நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ்னா இங்கே எடுத்துக்கோங்க இது நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் இந்த ஏரியா அப்போ மீதி இருக்கிறது எவ்வளவு ஐம்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்போ ஜெயித்தவர் எவ்வளவு ஐம்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காரு ஐம்பத்தி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காரு நாற்பத்தி ஒன்று நூறில் நாற்பத்தி ஒன்று பர்சன்ட் எவ்வளவு ஐம்பத்தி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காரு ஸோ இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் என்னது ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பன்னெண்டு ஓட்டுகள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஐம்பத்தி ஒம்பது மைனஸ் நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பன்னெண்டு ஓட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பத்தி ஒம்பதில் நாற்பத்தி ஒன்று பர்சன்ட் எவ்வளவு பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பன்னெண்டு ஸோ அப்போ இதை நூறு பர்சன்டேஜாக மாற்றணும் இந்த பதினெட்டு பர்சன்டேஜை நூறு பர்சன்டேஜாக மாற்றணும்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் மொத்த ஓட்டுகள் எண்ணிக்கை கிடச்சிரும் ஸோ அப்போ இதை அப்படியே அடிச்சு கொடுங்க ஒரு பதினெட்டா பதினெட்டு மீதி ஆறு அறுபத்தி ஒன்று மூணு பதினெட்டா ஐம்பத்தி நாலு மீதி ஏழு எழுவத்தி ரெண்டு நாலு பதினெட்டா எழுவத்தி ரெண்டு ஸோ அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் நூற்றி முப்பத்தி நாலுனா நூறு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ பதிமூணாயிரத்தி நானூறு தான் என்னது மொத்த ஓட்டுகள் ஸோ ஆப்ஷன் D தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டாங்கன்னா எப்பயுமே என்னது இந்த நம்பர் வந்து எப்பயுமே இதெல்லாம் அடிப்படும் ஸோ நீங்கள் யோசிக்கவே தேவையில்லை இப்போ வித்தியாசம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒருத்தவர் நாற்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருந்தாருனா இன்னொருத்தவர் எவ்வளோ வாங்கியிருப்பாரு ஐம்பத்தி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் ஏன்னா நூறில் மீதி எவ்வளோ தான் இருக்குது நாற்பத்தொன்று போச்சுன்னா ஐம்பத்தி ஒம்பது இருக்குது ஸோ அதுதான் அவர் வாங்கின ஓட்டு இவர் எவ்வளோ வித்தியாசத்தில் தோக்குறாருன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி பன்னெண்டு ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தோற்குறான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த கேப் தான் என்னது இவங்க ரெண்டு பேருக்கு உள்ள வித்தியாசம் தான் என்னது ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பன்னெண்டு ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி பன்னெண்டு ஓட்டுகள் வந்து பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் அந்த பதினெட்டு பர்சன்டேஜை நூறு பர்சன்டேஜாக மாற்றணும்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது பதிமூணாயிரத்தி நானூறு கிடைக்கிது ஸோ இதை இன்னொரு விஷுவலாகவும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதே இதை நீங்கள் இது வந்து நம்ம ஐம்பத்தி ஒம்பது நாற்பத்தொன்னு பார்க்குறீங்களா இதே இதை இப்போ ரெண்டு பேரும் இப்படி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கிறோம் ஒருத்தவர் எவ்வளோ இருக்காரு ஐம்பத்தி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் இருக்காரு இன்னொருத்தவர் எவ்வளோ இருக்காரு நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்காரு ஸோ அப்போ இதை ஜீரோலேருந்து நம்ம பார்த்துக்கோங்க ஜீரோ பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஒருத்தவர் ஐம்பத்தொம்பது ஒருத்தவர் நாற்பத்தொன்று ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் கேப் எவ்வளோ இருக்குது பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் ஸோ இங்கே வந்து ஓட்டோட எண்ணிக்கை இது ஜீரோ ஓட்டு அடுத்து வந்து இந்த கேப்பை அப்போ எவ்வளோ ஓட்டு அப்படின்னு எண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல்ட்டு எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பன்னெண்டு ஸோ அப்போ இதை நூறு பர்சன்டேஜாக மாற்றணும்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் விஷுவல் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஐம்பத்தி ஒம்பது இங்கே நாற்பத்தொன்று இருக்குது அப்போ இந்த கேப் எவ்வளவு இதில் அந்த விஷுவல் பண்ண முடியாது ஏன்னா இதில் ஜீரோ டு நூறு பர்சன்டேஜ் பார்த்துருப்போம் ஸோ அப்போ ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்கிறேன் ஸோ அதை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த கணக்குகள் பார்க்கல ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒருவரின் ஊதியம் இருபது சதவீதம் குறைக்கப்பட்டு பின்னர் பத்து சதவீதம் அதிகரிக்கப்படுகிறது எனில் அவர் அடைவது ஸோ இந்த மாதிரி கணக்கு கொடுத்துட்டாங்கனாலே ரெண்டு மெத்தடில் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் மெத்தட் என்னது நம்ம மைண்ட்லேயே பண்ணலாம் ஸோ நூறு அப்படின்றது என்னது அடக்க விலைன்னு எடுத்துக்கோங்க இருபது சதவீதம் என்ன பண்ணுது குறையுது ஸோ அப்போ எவ்வளோ கழிக்கணும் இருபதை கழிச்சிட்டோம்னா எண்பது அடுத்து பத்து சதவீதம் என்ன பண்ணுது மறுபடியும் கூட்டுறாங்க ஸோ பத்து பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு பத்து பர்சன்டேஜ் எட்டு ஸோ அப்போ எட்டை கூட்டுறாங்க எண்பத்தி எட்டு எனில் அவர் அடைவதுன்னு கேட்டிருக்காங்க முதல்ல நூறு இருந்துச்சு இப்போ எவ்வளோ இருக்குது பதினெட்டு அப்போ பன்னெண்டு கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் அவருக்கு என்னது நஷ்டம் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இதை இன்னொரு மெத்தட்லேயும் பண்ணுவோம் என்னது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்முலாலையும் போடலாம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பத்து சதவீதம் இருபது சதவீதம் குறைக்கப்படுகிறது அப்போ இருபது மைனஸ் அடுத்து பத்து சதவீதம் அதிகரிக்கப்படுகிறது ப்ளஸ்
ஸோ ஃபஸ்ட்டு பத்தாயிரம் இருக்கு அடுத்து என்ன சொல்றாங்க பத்து சதவீதம் அதிகரிக்கிறது முதல் ஆண்டு பத்து சதவீதம் அதிகரிக்கிறது பத்து சதவீதம் எவ்வளவு ஆயிரம் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சோம்னா ஆயிரம் கூடுது ஸோ அப்போ ஆயிரத்தை கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளவு பதினோராயிரம் ஸோ அப்ப இரண்டாம் ஆண்டு துவக்கத்துல பதினோராயிரம் இருக்கு இரண்டாம் ஆண்டு வந்து இருபது சதவீதம் குறைகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க இருபது பர்சன்டேஜ் டிகிரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்ப பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஆயிரத்தி நூறு அப்ப இருபது பர்சன்டேஜ் ரெண்டால பெருக்கிடுங்க ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ஸோ என்ன பண்ணணும் கழிக்கணும் குறைகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப என்ன பண்றோம் கழிக்கிறோம் ஸோ அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுவா பதினோராயிரத்தில் கழிச்சிருங்க பதினோராயிரத்தில் ரெண்டாயிரம் போச்சுன்னா எவ்வளவு ஒம்பதாயிரம் ஒம்பதாயிரத்தில் இரநூறு போச்சுன்னா எட்டாயிரத்தி எண்ணூறு ஸோ அடுத்து மூன்றாம் ஆண்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பது சதவீதம் அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க முப்பது பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு எண்ணூத்தி எண்பது ஸோ முப்பது பர்சன்டேஜ்னா மூணால் பிரிக்கிறீங்க ஜீரோ எம் மூணா இருபத்தி நாலு மீதி ரெண்டு எம் மூணா இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பது என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ எட்டாயிரத்தி எண்ணூறோட ரெண்டாயிரம் கூட்டினோம்னா பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு பத்தாயிரத்தி எண்ணூறோட அறநூறு கூட்டணும் அப்படின்னா பதினோராயிரத்தி நானூறு பதினோராயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னதுன்னா பதினோராயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஏன்னா மூணு ஆண்டுகள் கழித்து அதில் மக்கள் தொகை எவ்வளவுன்னு தான் கேட்டுருக்காங்க பதினோராயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது ஸோ இது எல்லாமே என்னதுன்னா ஓரளவு நம்ம மைண்ட்லேயும் பண்ணலாம் இதில் பண்ணோம்னாலும் நமக்கு என்னதுன்னா எந்த குழப்பமும் இருக்காது நம்ம வாட்டுக்கு வேகமாக என்ன பண்ணிடலாம் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மெத்தடை இந்த மாதிரி கணக்குகளுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் சில பேர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பத்து பர்சன்டேஜ் இருபது பர்சன்டேஜ் முப்பது பர்சன்டேஜ் ஸோ இது எல்லாமே எதில் வரும் அப்படின்னா கூட்டு வட்டியில் தான் வரும் ஸோ அப்போ அந்த கூட்டு வட்டி ஃபார்முலாலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எந்த மெத்தட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை பண்ணுனா நம்ம மைண்டில் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பண்ணையில் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா பதினோராயிரம் வேமா சொல்லிடுவோம் அடுத்து இருபது பர்சன்டேஜ் இதை கழிக்கிறது என்ன மைண்ட்லேயே பண்ணலாம் இருபது பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு பதினோராயிரத்தில் ரெண்டாயிரம் போச்சு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு போச்சுன்னா எட்டாயிரத்தி எண்ணூறு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னது முப்பது பர்சன்டேஜ் எட்டாயிரத்தி எண்ணூறுல முப்பது பர்சன்டேஜ் எவ்வளவோ அதை கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணுறோம் கழிச்சு ஆன்சர் போட்டுறோம் ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ இதை மைண்ட்லேயும் பண்ணலாம் அதனால் இந்த மெத்தடை நிறைய தடவை நீங்கள் செஞ்சு செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா கணக்கையும் செஞ்சு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த மெத்தடும் ஈஸியாக கூட்டல் கழித்தலும் வேகமா பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஏ இன் ஊதியம் பி இன் ஊதியத்தை விட முப்பது சதவீதம் குறைவு எனில் பி இன் ஊதியம் ஏ இன் ஊதியத்தை விட எவ்வளவு சதவீதம் அதிகம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ முப்பது சதவீதம் குறைவு அப்படின்றது இந்த டேபிளில் என்ன இல்லை இல்லை முப்பது சதவீதம் அப்படின்றது இல்லை ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபார்முலா மூலமாக பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த இதுக்கு வேல்யூ எல்லாமே இருக்குது இது சின்ன டேபிள் இதிலேருந்து நம்ம நிறையா வேல்யூ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா விட்டுருக்கோம் ஏன்னா இது அந்த ஆர்டரில் இருக்கிறது மட்டும்தான் எழுதியிருக்கோம் ஸோ இன்னும் நிறையா வேல்யூ இருக்குது இந்த மாதிரி கணக்குக்கு வேல்யூ இருக்குது மனப்படம் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரே தடவை வேலை ஆன்சர் சொல்லிடலாம் இல்லை அப்படின்னா நிறைய நம்பர் என்னால் மனப்படம் பண்ண முடியாதுன்னா என்னது ஃபார்முலா மட்டும் மனப்படம் பண்ணிக்கங்க என்னது அப்படின்னா ஆறு பை ஹண்ட்ரட் என்னது கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஏ இன் ஊதியத்தை விட எவ்வளவு சதவீதம் அதிகம் ஃபஸ்ட்டு குறைவு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா பின்னாடி அதிகமாகுது அப்படின்னா மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இதே இது ஃபஸ்ட்டு அதிகம் கொடுத்துட்டு எவ்வளவு சதவீதம் குறைவு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இங்கே ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு குறைவுன்னு கொடுத்துட்டு இங்கே அதிகம் கொடுத்தா தான் என்னது மைனஸ் ஸோ இப்போ ஆர் எவ்வளவு முப்பது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் முப்பது எவ்வளவு எழுபது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ ஒரு சைபருக்கு ஒரு சைபர் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்போ முந்நூறு பை ஏழு ஸோ அப்போ முந்நூறு பை ஏழு அப்போ அடித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன வருது ஏழு நாங்க இருபத்தி எட்டு மீதி இருபது ஈரேலா பதினாலு மீதி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு ஆறு பை ஏழு பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ எவ்வளவு சதவீதம் அதிகம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு ஆறு பை ஏழு கடைசி ஆப்ஷன் ஒரு எண்ணின் நாற்பத்தி நான்கு சதவீதம் என்பது இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து எனில் அந்த எண்ணின் அறுபத்தி நான்கு சதவீதம் எவ்வளவு ஸோ நாற்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஸோ ரெண்டு அஞ்சும் ஏழு நடுவில் ஏழு இருக்குது ஏழு ஏழையும் கழிச்சா ஜீரோ இருக்குது அப்போ இது எதாவது அடிப்படும் பதினொன்று நாள் அடிப்படும் இங்கிட்டும் பதினொன்று நாள் அடிப்படும் அப்போ பதினொன்று நாள் அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ வருது நாலு பர்சன்டேஜ் சீக்
நூறு பை நாலு இன்ட்டு பதினாறு ஏன்னா இருபத்தஞ்சுன்றதை எப்படி சொல்லலாம் நூறு பை நாலுன்னு சொல்லலாம் ஸோ நாலால் அடிச்சு கொடுத்து ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கிறோம் அப்போ நாலு ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்தோம்னா நானூறு ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்பயுமே இப்படி எழுதி அப்படி சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணிடணும் சொல்லிடணும் ஸோ அப்போ அறுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் நானூறு கொடுத்துருக்கதை என்ன பண்ணுறோம் அறுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜாக மாற்றோம்னா நாலால் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம் நாலு பர்சன்டேஜாகவே வச்சுக்கிறோம் ஸோ இதை நூறு பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜாக மாற்றணும்னாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு எப்படி வேணாலும் இதை பண்ணலாம் ஆனால் ஆன்சர் என்னது அறுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் கொண்டுட்டு வரணும் அறுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் எல்லாருக்கும் என்ன தான் வ